，准备开始喽！嘿嘿，进喽，进喽！谢谢。嗯，啊，我现在望远镜要看哪里啊？呃，我记得报道上说那个位置是介于狮子座跟巨蟹座之间。狮子座跟巨蟹座是吧？哦，好。来来来。哎，那我现在要往左还是往右啊？左右？你好歹问我东西南北吧，你可不可靠啊？都没概念呢。哎，你们在关心哦。小钟，我跟你讲，最近啊，报纸上面有说，有一颗叫做陆林彗星的，现在非常接近地球，是观赏的最佳时机。哦，所以呢，如果你这次没有看到的话，哎，下辈子吧啊！你、嗯、看要不要加入我们呢、啊嗯？可是要排我后面。哎呀，哦，谢啦，我已经安排好要去那个陆林天文台，用台湾最大的望远镜来看陆林彗星了、啊。陆林，嗯，那、啊、不就是发现陆林彗星那个天文台 ？Bingo！ 哎、欸，小钟，那你说全台湾最大的望远镜是多大？呃，它的口径大概有一公尺那么长吧。哦，一公尺哎、欸哦，那今年不是这么大？哇，那看到的彗星应该是又大又清楚哎、欸。哎、嗯欸，我要去啊，带我去。哎、欸，先先，人家这个陆林天文台啊，是在这个海拔两千八百公尺的高山上面呢、欸，而且听说它可是全世界唯一一个开车到不了的天文台。嗯、你走得动吗你、啊？你干嘛看不起我？我有恒心有毅力。哎、欸，玉生那么高，再累我还不是爬上去？不过说真的啊，贤贤，你知道吗？这个陆林天文台啊，要上去的话，你还要办陆山证，而且还要跟中央大学申请啊。我看你还是下次吧，好不好？好吧，来不及了。嗯。哎、欸，可是小壮、嗯，可以的话，多拍几张照片给我看啊，帮我看，看小编这只迷你望远镜，我什么都看不到了。哦 ，OK OK， 那我出发了。好。下课，花露米 ，Follow me， go。查小队检查哨，上次我跟辉哥、小兵写前去爬玉山的时候，就是在那边办陆山证的啦。不过这次我不是要去爬玉山，我是要去陆林前山，因为啊，他们啊有台湾最大的天文台——陆林天文台，而且他们发现了台湾第一个发现的彗星哦。想要知道这个台湾最大的天文台为什么要盖在陆林山上吗？想要知道台湾人是怎么发现彗星的吗？今天我约了发现陆林彗星的林启生大哥，他只会帮我介绍一下陆林天文台跟陆林彗星。好了，陆三镇已经办好，那我们就出发了，走。已经快要接近登山口了，这里感觉啊，云雾缭绕的，感觉很像仙境哦。哇、哦，啊，快继续找他。哦，登山口到了。从这边啊，要到天文台的话，大概还要再走差不多六百多公尺啊，才会到。啊，林大哥就约过我在这边见面啊，啊，不知道他人到了没？哎，哎哎，小庄，哎，林大哥，哎，你好，你好，到了啊。哎，啊，今天就麻烦你了。是是。大哥，他有个问题想要先问你。就是我知道，就是山上光害是比较少的，对对对，对不对？所以啊，就是呃，在平地的话比较不容易看到这种星星啊，这种观星的方向。是的，所以我们就要在山上。可是山上那么多，为什么我们要选择在这陆林山上看？哦，是这样哈，我们这天文台大概两千八百公尺左右的高度嘛哈，那这个高度的话就是远离一般的那个云海。有时候朋友到山上会看到云海嘛，我们这个是大多数是在云海之上，然后这个高度够，然后第二个就是说光害少。哦，这个光害的话，平地很严重，那我们这边就比较少，那星星就会很多。哦，那像这样子的话，就山上都很高啊，啊，你们这样器材都是自己背上去的吗？对，那都是自己背哦。呃，对，有的时候他常要背。那以前在建这个天文塔的时候有，有有很多那个器材啊，或者说一些东西哈，都是要靠我们原住民的朋友哈背上去的。林大哥，哎，到了对不对？对对对，到了。那边我看到一个，哦，嘿，来来来来来，你看，国立中央大学天文所陆林天文台，对对对，标高两千八百六十二公尺，是，哦，终于
，累死了。到了到了，那进去就是了嘛。對,对对，我们先到里面休息吧，啊、休息一下吧。快走快走，快走，我快休克了。哇！哎、欸，林大哥，哎，我发现这里跟我爬的玉山顶峰感觉不一样哎、欸。玉山顶峰它的占地面积都很小，是，它这边腹地面积很大、欸，而且还盖了很多房子哎、欸、哈。对，我们这每一个房子看到里面都有一个小望远镜，跟大的都有。真的假的？对，每一个房子都有、哦。告诉你，我们这里有总共有七台望远镜哈，那分别是陆林哈一公尺的望远镜，然后陆林四十公分发现彗星的望远镜，还有中美野星计划哦，总共有五十公分有四台，然后还有发射线的行天计划有一台。总共七台，哎、欸，感觉好像是做很高深研究的哈。是是，我们这里哈、嗯、有许多其他全世界的天文学家会来这边申请做研究，所以这是一个全球性的天文台，连可以一起做研究的、哦。对对对。哇，好厉害哟、哦！那我们可以赶快进去看看吗？好，走吧。好，走走走。哎，大哥，像我这是各国研究的天文台嘛，对,对不对？所以说，露营天文台应该算是全球知名的喽。对啊，当然喽、哦。是我们这个天文台哦，在全世界来的这个天文台研究来讲哦，有两个优势哈、哦。第一个优势就是说我们纬度的关系哈、哦，我们纬度比较靠近赤道。嗯、哦。那这个我们会比其他的全世界的大天文台哈、哦，它可以看到更广的天空。假如我们在欧洲、美国等高纬度的地区长期关心，可以看到天空有这么大。但是，如果我们在台湾、夏威夷这些纬度较低的地区进行长期关心的话，看到的天空只有这么大。虽然大家抬起头，一瞬间看到的天空都是一样大的，地球自转下，不同地区看到的天空总面积就不一样大啦。这就是陆林天文台在纬度上的优势啦。在全世界有名的天文台来讲，它大多数是集中在欧美这一大块哈。那夏威夷以西这个广大的太平洋洋面了、啊、哈，它没有什么大天文台嘛，因为没有陆地啊大哈。然后夏威夷西的话就碰到我们这个陆林天文台，所以我们在这个进度上有这样的一个优势。哎，那林大哥，我可以去看一下发现陆林彗星的那个望远镜吗？可以可以，哦哦那个望远镜是在这边哈，那我们往那边走哈，进、哦、去看一下。哦，哦啊，小周。就是这一台是我们陆林远端遥控的望远镜，然后就发现彗星。远端遥控望远镜是。那林大哥，你是说可以跟像那个电视遥控器一样，这样远端这样控制电视哦？呃，是类似的哈、哦，就是说你在家里哈、哦，你只要有电脑哈、哦，然后透过那个网络哈、哦，到我们这部电脑哈、哦，然后就可以操控这个望远镜。我们只要在上面点一个星星哈、哦，然后就可以把望远镜指向那个星星做观测的活动，哦，像这样子。所以从网上的话就可以这样控电脑，然后就可以在动了，它在动了。对啊，对啊，现在就是它把它扫到我们要指定到的那个星星的位置。哦，所以哦，你你这样点，要你想要点哪一颗星星，它就会去追踪。对对对，去追踪那颗星星就对了對對，因为它自己知道那个星星的位置在哪里。是。那像像,像这个有点像那个瞄准器那个指标，就是它正在正在追踪那个方向。对，所以望远镜指的方向就是现在的方向，然后像现在我看慢慢的哈、哦，已经指到那个星星、欸。快到了，快到了。好，然后望远镜它就会继续跟踪那个星星。哦，诶，那像这样子的话，我是在家里就可以直接连上这边，这也控制吗？还是需要申请？诶，要经过申请哈，就是我们每年哈，大概十二月的时候跟呃七月、六月的时候会有两个季节的申请时间，然后你可以写一个你要看什么天体或研究什么天体，写一个计划案到我们天文所哈，那只要经过。所上学、欸、老师的核准，然后你就到时候有机会用这个望远镜来拍星星。所以说，林大哥现在申请这种计划案，大概都是呃博士啊、研究生在申请，对不对？哦、也不是哈、哦，呃，那个大学生也可以来申请哈、哦。那像二零零六年三月的时候，就是我们有一个广州的同学哈、哦，高三学生而已，他叫岳前志同学，然后就申请了一个我们陆林巡天计划，嗯、哦，就是陆史的部分，意外的发现这个陆林彗星。是哦，可是广州很远，那你们这样怎么合作啊？哦，我们的合作是这样子哈、哦，就是说当天气好的时候，好、哦，他叶前志同学他会先拟定我们晚上要拍什么天区，好、嗯哦，那入夜以后我们会执行拍摄这个部分，然后天亮的时候哈、哦，他就开始用电脑网路、哦、下载这个照片回去广州那边、嗯，然后他再做一些事后的分析，然后去找寻那个照片上有没有什么新的天体。嗯是这样子哦、欸，那这样来讲的话，到底这个陆林彗星到底是你发现还是他发现？啊、哦，基本上是就是我们共同发现，就是所谓两位发现者这样子。哦